الازر ټولنې اسلامي دولت ډله یا دایش یو شیطاني ډله او بلله او د یو اعلامي په ترس کې ویل چې د دې ډله وجل روادی درنو لیدونکو ما خام مو په خیر ز بریکنا او مرخیلا تاسو د نن چار شنبه په خبرونه کې خر اغلاس ویم د اشنا تلویزیون په ننانې خبرونه کې د بهرنیو خبرونو برسیره د افغانستان او سیم نه هم خبرونه لرو چې هلا ده نیم ساعت نور هم مونږ سره وسې لومړی خبر را اخلم یو زړه بوګنون کې ویدیو چې د اسلامي دولت د ډله لخوا اوردنی پیلوټ ژوندې په کې سوزول کیږي د سه شمې په ورځ په داسې وخت کې خبره شوه چې واشنگتن د دایش پر ضد د یو ائتلاف د غونډې کور به توب کوو د پیلوټ د ژوندې سوزولو او د اوردن سره د امریکا د مرستو زیاتېدو په اړه تفصیل به د خپل همکار سید سلیمان آشنا نه وورو آشنا صاحب ستړي مشه یو په خیر راغلاست په دې اړه تازه جزئیات سي دي مهرباني وکړئ مننه بریښنا جان تاسو لیدون کو سلام ران کوم لکه مقدمه مقدمه کوم چې ذکر کړه د کوربتوب خبره د امریکا جمهور رئیس او د بهرنۍ چارو وزیر د اردن د پاچا عبدالله او د بهرنۍ چارو د وزیر ناصر جوده سره پرون لیدنه در لودله او د اسلامي دولت په زد باندې د جوړ شوی ائتلاف د یو غړي چې په خپل اردن د ورسره د سلګونو میلیون ډالر مرستې زیاتې دو خبر هم ورکو بل خو ته دا د اصلي موضوع په اړه راشو چې دا د پیلوټ د سوزیدو تر خبر پوري حتی د سره پورو نه رسیدل چې د اسلامي دولت د ډلې سره د اردن د حکومت غیر مستقیم مذاکره روان دی چې بندیان تبادله شي خو څنګه چې پرون د پیلوټ معاذ القصاص به د ژوندي سوزیدو ویدو خپره شوه اردن هم نن سار یو جدی غبرګونو خودو پرون د اسلامي دولت ډلې د یو برمته شوی اردنی پیلوټ ویدیو خدا چې په پنجرې کې بند او ژوندی سوزي نن سار اردن هم دوه تورن یاغیان اعدام کړل دواړه یې په بند کې ساتلی چې د پیلوټ سره یې بدل کی کله چې د پیلوټ معاز القصا سبا د وژنې خبر خپور شو د اردن پاچا عبدالله په امریکا کې و هغه د جمهور رئیس بارک اوباما سره لیدنه لنډه کړه او د پیلوټ د وژنې په اړه یې هغه ته د شهید خطاب او تبصره وکړه استشهاد طیب خدای دې هغه وبکي د دایش د بېرحمه ترهګرې شبکې په لاسونو چې په ډېره غلطه او بې رحمه چلند یې وکړ دا زموږ د اصیل دین سره هیڅ رب نه لري جمهور رئیس اوباما هم اردن ته د پاچا د بیر تستانې دو لک مخکې په واشنگتن کې ولیدل دا د بیرحمی او بربریت یو بله بڼه ده چې دغه شبکې څرګنده کړه د اردنی پیلوټ معاذ القصا سبا برخلیک په دسې وخت کې معلوم شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل اردنی سیال سره و او د اردن سره یې د امریکا د مالی کومک د زیاتېدو خبر ورکو چې په کال کې به د شپږ سوه شپېته میلیون ډالرو نه یو میلیارد ته پورته شي نن اردن د مختلفو خطرونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د سخت دریزو ګواکونو نه نیولې او بیا په خاصه توګه داسې یو هیواد چې د اته سوه زره مهاجرینو کوربه دی او خپل نفوس یې یوازې تر اوو میلیونو هم کم دی نه جان کیری او نه د هغه اردنی سیال ناصر جوده د پیلوټ د سوزیدو ویدیو ته اشاره وکړه خو کیری وروسته د پیلوټ وژنه وغندله او جوده د سیمه ایز امنیت دپاره د اردن د همکارۍ ژمنه وکړه د خطر او ناامنۍ په دې شبه کې اردن یو ځل بیا دې ته ژمن دی چې په داسې یوه سیمه کې د ثبات سولې او امنیت دپاره کار وکړي چې سوله ثبات او امنیت کلونه کېږي په هغه سیمه کې نسته د اردن سره د امریکا د اوږدې مودې پراختیا او ترګرۍ سره په مبارزه کې د زیاتېدو د ژمنې وروسته وزیر جان کیری وویل امریکا د داعش په وړاندې د ائتلاف ملاتړ به تر هغې بند نه کی چې دا ډله نور سیمې ته تهدید نه اوسي او دروغ او جنایتونه یې ټولو ته رسوانه شي تر څنګ د وژل شوي پیلوټ ماز پلار چې خلک ورته د کم شریکۍ د پاره ورتلل د اردن د حکومت نه وغوښتل چې د زوی او هیواد د پاره یې د داعش نه غچ واخلي شپږیش کلن معاذ القصا سبا د داعش په مقابل کې د امریکا په مشرۍ باندې د ائتلافي ځواکونو پیلوټ چې په تیرې دسمبر میاشت کې د الوتکې د سقوط وروسته د اسلامي دولت په نوم ډلې ونیو او پرون ژوند یې وسوځو برېښنا جانې ډېره مننه آشنا صاحب پامدی لړکې د اسلامي نړۍ عالمانو د اسلامي دولت ډلې یا دایش لخوا د اردنی پیلوټ ژوندي سوزول په پراخه توګه غندلې ده او ویلې دي چې دا ډول وژنه که په هر دلیل وي د اسلام له نظره ناسمه ده د الازر ټولنه چې په نړۍ کې د اهل سنت لپاره د اسلامي زده کړو تر ټولو لوی مرجع پېژندل کېږي د یوې اعلامې په ترس کې د دایش دغه ترهګریز عمل په وړاندې خپله غصه څرګنده کړې او د اسلامي دولت ډله یوه شیطاني ډله بللې ده 
پیلامیا کې راغلی دی چې د ایشان د مارک ورډ دی بل خو د اسلامي ودونو د امکاره او ګټ سازمان مشر ایات مدنی هم د دایش دغه عمل غندلای او غې د اسلامي قوانینو څخه سرګن نقص بللای دی درنو لیدون کو د دغه عمل په وړاندې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې غبرګونونه راپورته شوي په افغانستان کې هم دغه عمل د عام و خلکو لخوا غندل شوی دی د کابل ښار ځینې اوسېدون کې د دایش له لورې د اردنی پیلوټ د سوځولو په تړاو داسې غبرګونونه ښودلي دي دایش د خوانه دغه پیلوټ سوځونه دا ډېر یو بېغیرت کاری کړی د ده نه بېغیرت د ده نه داسې کار وکړي دا د شي اسلام د نوم بده کې یو دم دا یو ظلم دا یا یو زیاتی ده د انسان لپاره خدا د سی او کړنه ده چې خدای پاک تر مخ مخ د خدای پاک ناړی وي چې زه انسان نه یم زه د انسان نه یم پیدا کړی نو دا د هر چا لپاره یو زش عمل ده دغه داهش کوم عمل کړی ده کنه دا واقعا لکه د اسلام په شریعت کې هم د سنه کی که یو سړی ګناګار هم د سیور سره نه کیږي ځکه داعش څوک ده داعش هم نه ټول یو توریستي ډله ده په دې د وړکه هم پیږي غټ هم پیږي ټول خلک په دې باندې پیږي دا خو چټي کار کړی دای سوځولای دا د کولو کار نه ده پوه چې دا بیخي مطلق هغه کار ده چې دای سوځولای له دغې نه په بل طریقه سره به یې مړ کړی و یا به بل هغه باندې په هغه سره به یې هغه کړی و دا د سوځولو کار بیخي مطلق غلط کار ده د دایش لخوا د اردنی مسلمان پیلوت معاز الکساسبه جوانده سوزول چه مانا لری؟ په دی ډول مسلو که د اسلام علماء و مسئولیت چه دای؟ دا د اشنا تلویزون د فیسبوک په پانه زمونگ پختنه و چه د دی پانه زینو مینوالو دا سه نظرون سرگن کردی دی. امان لخان لیکی اول خود د انسان سوزول د اسلامی احکام و په خلاف دای. او بل دا دل اسلام تا د خدمت بونم داسې کارونه کوي کوم چې غیر اسلامی او غیر انسانی وي نو اسلامی علما باید نړۍ ته دا ثابته کړي چې دا ډول کارونه غیر غیر اسلامی او غیر بشری دي او د کابل نه اکبر خان زازی لیکلی دي چې دایش د اسلام د مقدس دین نمایندگی نشي کولای مونږ د دایش دا کار غندو دایش د ځینو سیمه ایزو ایوادونو د استخباراتو په ملاتړ غواړي د دا داسې کارونو سره د اسلام نوم بد کړي د ډېرو شمېرو نورو دوستانو نه هم مننه چې خپل نظرونه یې د اشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه کې شریکه کړې دوی ټولو د دایش د وسلوالو لخوا د اردنی پیلوټ سوزول غندلی او د اسلامي پوهې زیاتېدو هیله یې کړې ده بیا هم مننه هیله ده خپلې همکارۍ ته دوام ورکړی او د اشنا تلویزیون د فیسبوک پاڼه در سره خوښه او د نورو سره شریکه کړی درنو لیدونکو د منظمو هوایی بریدونو او په سوریه کې د کوردي پیش مرګه جنګیالیو د زمکنی عملیاتو نه وروسته د اسلامی دولت دلې بالاخره خپل لوی هدف د کوبانی ښار له لاسه ورکړ که څه هم چې د دې ناکامۍ بیا دوی ته ګرانه تمامه شوه دوی اوس هم له جګړې څخه لاس نه دی اخیستی او دغه ښار ته خپل جنګیالي او مهمات وراستوي د ملي امنیت په چارو کې د امریکا غږ خبریال جف سلدن د دې سرحدي ښار سره د اسلامي دولت د ډلې د مینې او علاقې علتونه څېړلي دي د اسلامي دولت د ډلې دا یاغي هوډ کوي چې ډله به یې بېرته ستنه شي لدې سره سره چې په کوبانی کې دننه او شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت ډلې خپل زرتنه یاغیان یوازې د هوایي بمبارۍ په ترڅ کې له لاسه ورکړي د ډلې لخوا خطر یوازې تش په خوله ګواښ نه شي ګڼل کېدای ځینې وایي دا د دې ډلې په اړه د ضعف د نښو نښانو د راڅرګندېدلو پیل دی تر ټولو احتمالي او د باور وړ دلیل او توضیح چې ولې دوی بیا هم دې ښار ته خپلې منابع ور بیوي له دې سره سره چې د کوبانی د بېرته نیولو بیا هم ورته ډېره ګرانه ده د دې ډلې مشر ابو بکر البغدادي په خپله د دې سیمې سره خاصه علاقه لري نو که دغه سیمه کوم ستراتیژیک اهمیت هم ونه لري دوی به خپلو هڅو ته دوام ورکړي د پوځ لوړ رتبه چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله د هغوی په قول د جګړې په ډګر کې د کمې اغېزمنتیا نښې نښانې ښيي خو ځینې څېړونکي خبرداری ورکوي چې دا به هم اشتباه وي چې که دا ډله ضعیفه وګڼو دوی زموږ څخه د یوه جلا او متفاوت ستراتیژیک اړخ فعالیت کوي دوی کنټرول ته د فزیکي ساحې پر ځای د بشري ساحې په سترګه ګوري پارمرز وایي کوبانی د اسلامي دولت د ډلې په لاس هغه هڅه ده چې دوی غواړي ځان ته یو ډول خوندي جنت جوړ کړي چې ساحه د شمال ختیځ د فرات رود څخه نیولې تر ترکیه او عراق پورې سیمې په بر کې ونیسي د اسلامي دولت د ډلې د مشرتابه لپاره دا ضروري او حتی حتمي ده چې ځان ته د جنت دغه خوندي سیمه برابره کړي 
ځکه کله چې دوی یو ځل دا کار وکړي نو داسې فکر نه کوي چې دوی به د ترکیې له سرحد څخه پوځي خطر وویني د اسلامی دولت د ډلې د مشر ابو بکر البغدادی د پاره دغه هدف ته رسیدل خای د لوړو ځانی تلفاتو ارزښت هم ولري دا یو خورا متفکر شخص دی چې د جوړښت له لحاظه یو ډیره واضح شبکه او اداره رامنځته کړه او داسې کس نه دی چې احساساتي فکر کوي ډاکټر جیرالد پوست د سی ای د هغې څانګې مشر و چې د کړوړو او رفتار تجزیه او تحلیل کوي هغه په البغدادی کې د عراق د پخواني مشر صدام حسین د خاصیت ځینې مشخصات ګوري هغه پر ځان یو داسې مین شخص دی چې تل په خپله دنیا او ځان کې ډوب وي او د هغه تاوتریخوالي پروا هم نه لري چې د یې سبب ګرځي ډاکټر پوست وایي د بغدادی یو ضعف ښایي دا وي چې خپل شهرت به تر اصل زیات ګڼي خو خبرداری ورکوي چې د هغه زیاتره پرېکړې تر اوسه پورې د اسلامي دولت د ډلې د پرمختګ سبب شوې ښایسته سادت لامې د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوم د تایوان یوه مسافر وړونکې الوتکه نن سهار د یو پله سره ټکر شوه او د تایپی ښار نه د باندې په یو سین کې ولویدله لږ تر لږه درویشت کسه پکې ووژل شوي دي د دې پېښې ځینې غیر حرفوي ویډیوګانې او عکسونه اخیستل شوي او ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي چې د ترانس ایش یا د شرکت یوه الوتکه ښيي چې وزر یې د نوي درجې په زاویه کې د یو پله سره نښلي او بیا د کیلونګ په سین کې پرزي ژغورونکی ټیم په څو کوچنیو بیړیو کې د نیمه ډوبه شوې الوتکې ته نږدې شوي دي او څو تنه مسافر یې ژغورلي دي دا پېښه په نسبتا صافه هوا کې رامنځته شوې ده او تر اوسه یې لامل نه دی معلوم په الوتکې کې ټول ټال پنځوس کسان سپاره وو او یوه بله ترافیکي پېښه په نیویارک کې یو موټر د اورګاډي مخ ته راغی ستر ټکر رامنځته شو او په پېښه کې اوه کسان ووژل شول دا پېښه د سې شنبې په ماښام د نیویارک د شمالي برخې په شل کیلومترۍ کې رامنځته شوې ده چارواکي وایي چې یو سپورتي موټر د اورګاډي د پتلۍ نه د تېرېدو پر مهال په پتلۍ باندې ونښتو اورګاډی سپورتي موټر د لسو واګونونو په واټن ټېله کړ او وروسته بیا دواړه اور واخیستو د نیویارک والي خبریالانو ته وویل چې په دې پېښه کې د سپورتي موټر چلونکی او په اورګاډي کې شپږ مسافر ووژل شول بلخوا هغو مفتیشینو چې په ارجنټاین کې د یو وتلي څارنوال د وژنې دوسیه څېړي د دې هېواد د جمهور رئیسې کرستینا فرناندس د د نیولو امر کاپي موندلې ده د څارنوال البرتو نیسمن مړی په خپل کور کې څو ساعته له هغې مخکې وموندل شو چې ټاکل شوې وه چې د ارجنټاین کانګرس ته د خپلو تحقیقاتو پایلې وړاندې کړي هغه په دې تحقیق کړی و چې شل کاله مخکې په ارجنټاین کې د یهودانو په مرکز کې خونړی چاودنه چا کړې وه او حکومت دا دوسیه ولې تعقیب نه کړه کاغلی نیسمن ادعا کوله چې د ارجنټاین حکومت د ایران د حکومت سره معامله کړې وه چې د ایران د تیلو په بدل کې به دغه دوسیه نه تعقیبوي کاغلی نیسمن لس کاله په دې دوسیه تېره کړې چې په بمي چاودنه کې د ایران لاس درلودل ثابت کړي خو په پای کې ژوندی پاتې نه شو اوس په خپله د ده وژنه لویه دوسیه ده د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو نړۍ ستاسو په طریقه وړاندې کوي نه یوازې د تلویزیون پر سپو بلکې په فیسبوک کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر پاڼې په ویب سایت کې د وی او نیوز ډاټ کام سلاش پښتو پر پاڼې په ټویټر او د وی او افغانستان پر پښتو یوټیوب باندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون تاسو ته نړۍ وړاندې کوي هر کله او هر چیرې چې وغواړئ اوس هم د افغانستان په لور اروپایي اتحادیه غواړي له افغانستان سره خپلې اړیکې نوې کړي په افغانستان کې د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي او د اروپایي اتحادیه د پلاوي مشر فرانس مایکل ملبن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني سره د لیدلو پر مهال ویل اروپایي اتحادیه غواړي له افغانستان سره خپله ملګرتیا نوې کړي او له افغان حکومت سره په کار به کار کوي تر څو له اروپایي اتحادیه سره د هېواد د ودانولو قراردادونو ته لاره هواره شي د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه د ځانګړي استازي لخوا 
په یوې خبرپاڼه کې راغلي چې د هېواد د ودانولو قرارداد به له افغانستان سره مرسته وکړي چې د خپلو اهدافو او پالیسیو تر سره کولو لپاره ظرفیت قوي کړي او په راتلونکي کې د پرمختګ لپاره په تدریجي ډول مسؤلیت واخلي ولسمشر اشرف غني په هېواد کې د اروپایي اتحادیې لخوا د نویو همکاریو هرکلی وکړ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې نږدې شل زره کسان د سرطان په ناروغۍ اخته دي دا خبرې د عامې روغتیا وزیر ډاکتر فیروز الدین فیروز نن چهار شمې د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وکړې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامو په اساس د دې تر څنګ چې په دې هېواد کې نږدې شل زره کسان په سرطان اخته دي د دې ناروغۍ له امله د مړینې کچه نږدې شپاړس زرو ته رسېږي دا د اندېښنې وړ خبره ده راځئ چې دا اندېښنې د افغانستان د روغتیا وزارت د غیر ساری ناروغی د کنترول رئیس ډاکټر فهیم پیغام سره شریکې کړو ډاکټر صاحب پیغام هیله ده زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ ډاکټر صاحب سره لدې چې په نړۍ کې او په افغانستان کې د سرطان پېښې ډېرې شوې دي ولې تر اوسه پورې دا یو لایلاجه ناروغي پاتې شوې ده تشکر برېښنا خورې د کابل څخه نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم رښتیا چې د یو اندېښنې وړ موضوع باندې مونږ او تاسو نن بحث کوو ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره یم تاسو سوال ډېر جالب دی دې خاطره چې د سرطان د ناروغۍ سره خلک د نامت څخه ډېر د خطر احساس لري مګر د نورو د هغې د مخنیوي او تداوي په ارتباط هېڅ معلومات نه لري ډېره مهمه موضوع ده سرطان خصوصا په افغانستان کې که افغانستان ته راشو مخکې تاسو اشاره وکړله د افغانستان د عامې روغتیا نوی وزیر ښاغلی فیروز الدین فیروز نن ډېر مهمې خبرې وکړې په دې ارتباط باندې همدارنګه اشاره وشوله چې د عامې د نړیوال صحیح سازمان په دوه زره دولسم کال کې وړاندوینه کړې ده چې تقریبا شل زره کسان په افغانستان کې په دې مرض کې په کال کې اخته کېږي او پنځلس زره له منځه ځي په دې ارتباط باندې دا ډېر یو مهمه مسله ده نه تنها په افغانستان کې همدارنګه په نړۍ کې په مخ پر ودې هېوادونو کې دا یوه مهمه مسله پخوا داسې فکر کېده چې دا تنها د بډا خلکو او د بډا هېوادونو مرض دی مګر اوس ثابته شوله چې داسې نه ده د سرطان عوامل په مخ پر ودې هېوادونو کې هم شته په افغانستان کې هم متاسفانه شتون لري بلې ډاکټر صاحب راځئ چې لږ په د مرض په تشخیص او تداوي خبرې وکړو اکثره سرطانونه چې په ابتدایي پړاو کې تشخیص شي د تداوي امکان هم ډېر وي د سرطان د تشخیص په برخه کې په افغانستان کې څومره امکانات شته پی الان دپاره خو لکه څنګه تاسو اشاره وکړه بعضې سرطانونه موږ کولی شو چې ډېر په ساده شکل باندې تشخیص کړو مثلا د هغې جملې څخه د د تاینو یا د سدیو سرطان کولی شو چې په حال ته غدوات پیدا کېږي په ساده شکل باندې سکرین کو تشخیص کو همدارنګه د مرۍ مادې سرطان چې په افغانستان کې عام دی متاسفانه په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت ډېر زیات پرمختللي ګامونه نه دي اغستلي مګر په دې ارتباط باندې پالیسیګانې تقریبا ځنې تکمیل شوي دي او ځنې راهنمودونه او فلانونه د غور لاندې دي په نږدې وخت کې به دغه شي او مګر متاسفانه لکه تاسو اشاره وکړه تومورونه په دوه قسمه دي ځینې سلیم تومور ځینې خربوز بلې راځئ چې په عمومه ډول په تداوي او تشخیص باندې خبرو ته دوام ورکړو ډاکټر صاحب اوس په افغانستان کې د سرطان د درملنې په برخه کې کومې اسانتیاوې موجودې دي هغه مهمه اسانتیاوې چې شی دي چې خلکو ته برابروي ما مخکې تاسو ته عرض وکړئ چې ځینې سرطانونه ډېر زر کېدی شي تشخیص شي لکه مخکې ما اشاره وکړله ورته په زمونږ په ولایتي او اوضوي شپهخانو کې ځینې د هغوی کولی شو دا مونږ تشخیص کړو مګر په د کیموتراپي په هکله زه ووایم آیا د کیموتراپي اسانتیاوې په افغانستان کې شته که نشته همدې خبرې ته راځم 
فعلاً ده كي ده أسانتي متاسفة أنا وجود نلري مگر ده عامل اختيا وزارت نه تنها د سرطان لپاره بلکې د غیر ساری امراضو چې د هغې د جملې څخه یو مهم مرض هم د سرطان دی او جامع استراتیجي جوړه کړې ده په نظر کې لري چې ډېر زر مونږ څو مرکزونه پرانیزو د دې لپاره د مختلفو ډونرانو سره هم تماس نیول شوی دی زه ډېر زیات امیدوار یم چې د دې ارتباط پیشرفه شي اما متاسفانه په پیلې شرایطو کې مونږ ډېر زیات پرمختللي تشخیصیا وسایل نه لرو بله ډاکټر صاحب د افغانستان لپاره لکه څنګه چې لیدل شوي دي نړیوالې ټولنې ملیاردونو ډالر مرستې کړي دي خو سره له هغې تر اوسه د سرطان د تشخیص او درملنې دپاره خلک بهر هغه ته ځي نورو هېوادونو ته ځي دا د مرکزونو کموالی څه وخت به دغه مرکزونه جوړېږي او دا ستونزه به د خلکو څه وخت رفع کېږي زه غواړم چې په دې ځای کې یو بلې نقطې ته اشاره وکړم تر څو چې په اسانۍ سره عام وګړي هم استفاده وکړلی شي سرطان او په مجموع کې څلور عمده غیر ساري مرضونه په ټوله دنیا کې دا تقریبا یوه نوې مسله ده مخکې په ډېرې زیاتې څېړنې نه دي شوې همدارنګه په افغانستان کې هم څېړنې په ډېرې نه وې شوې په دوه زره لسم کال کې د عامې روغتیا وزارت خپله سروې وړاندې کړله وموندل شول چې غیر ساري امراض د افغانستان هغه مړینې چې په افغانستان کې رامنځته شوې پنځه د فیصده تنها غیر ساري امراض په شمول له کانسر باندې په افغانستان کې وجود لري په دې ارتباط باندې عامې روغتیا وزارت په موقع باندې اقدام وکړ په دوه زره دولسم کال کې په دې ارتباط یو ملي ډیپارټمنټ رامنځته کړل خوشبختانه چې ما د دې افتخار ترلاسه کړو د لومړي ځل لپاره د دې برنامې په راس کې قرار ولرم اوس ډېر زیات خوشحاله یم غواړم که اجازه راکړي چې د نننۍ ورځې یو هغه تعهد چې د عامې روغتیا وزارت په شمول د دولت ټول ځلې لوړمدواراکینو د دې مرض د کنټرول او تداوی په ارتباط باندې وکړ که بله رڼا واچوم بله من نه نه ډاکټر صاحب بیا په راتلونکې خپرونه کې له خیر سره په دې اکله به په تفصیل سره خبرې کوو ستاسو د ارزونې نه ډېره زیاته مننه او کورم ودان چې زمونږه بلنه منلې وه د امریکا د دفاع وزارت لپاره د جمهور رئیس اوباما نوی کاندید وزیر نن د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو په کمیټې کې د سناتورانو پوښتنو ته ځواب وایي کاغلی کارتر ویلی وو که چیرته امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو شي نو هغه به په افغانستان کې د امریکا د ټولو عسکرو د وتلو په اوسني پلان له سره غور وکړي تېره ورځ په خپلې لیکلې تبصرې کې ښاغلي کارتر د دې پوښتنې په ځواب کې چې امنیتي وضعیت ته په کتو آیا هغه به د عسکرو په اوسني پلان کې د ماموریت او شمیر د کمېدو په اړه له سره غور وکړي لیکلي چې وو هغه به د ائتلافي ځواکونو سره د دې ډاټ ترلاسه کولو دپاره ګډ کار وکړي چې د داعش د غزېدلو مخه ونیسي رنولی دونکه د اوسکار جایزه ته نومول شوی د امریکن سنایپر یا امریکایی نکه ویشتون که پنوم فلم د سمندریز وکونو د یو اسکار کریس کایل د ریختینی قصه پر اساس جوړ شوی ده چې څلور زله په عراق کې د نکه ویشتون کو په ایس دنده تر سره کړی ده دا فلم د انسان پر روحیات باندې د جنگ زیانونه او اغیز سرګنده وی وی مایټ هاف سین تینګز اور ډن سم تینګز اوور دیر دت یو ویش یو هاډ او دس نات می یو نو کریس کایل چې یو افسانوي نه کوي شتونکی دی د دښمن د وژلو په حکله پښیمانه نه دی دغه فلم د امریکا د جګړې د زړورتوب د لاپو په حکله نه دی دا د احساساتو د هغه زیان په حکله یوه سخته قصه ده چې جګړه یې ان تر ټولو د کاروړ او زړور عسکرو ته هم رسوي د یوه خاوند او پلار په حیث کریس چې څومره زیات جګړې ته ځي دومره د هغه وړتیا کمېږي چې له خپلې مېرمن او دوستانو سره خپلې تجربې شریکې کړي د جګړې د ناوړه شرایطو لړۍ هغه بیرته د جګړې میدان ته راکاږي راین ګلوچی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو جګړو د پخوانیو عسکرو د برخې اخیستون کوي د ریاست مرستیال دی وایي چې دا د احساساتو تر ټولو زیاته ګډ روحي ناروغي ده چې عسکر پرې اخته کېږي کله چې تاسو له یوې ژورې تجربې نه وروسته راستنېږئ دا مشکله ده چې یو عادي وګړي ته هغه حالت بیان کړئ همدا وجه ده چې زه فکر کوم دا ډول فلمونه د دې لپاره مهم دي چې هغه تجربه او ځینې احساسات وڅېړل شي چې جګړې ته د تګ او کور ته را تګ له امله رامنځته کېږي
د فلم هنرمند برادلی کوپر د کریس کایل په حیث د فلم ستوری دی چې ورو په ورو پر خپل ځان کنټرول له لاسه ورکوي ژوند خرابیږي او د خپل ژوند د بیا جوړولو لپاره په خاموشۍ سره مبارزه کوي د هغه دغه تمثیل د دې سبب شو چې هغه د تر ټولو غوره هنرمند جایزې لپاره ونومول شي دا د جګړې پلوي او یا د جګړې ضد فلم نه دی او نه د جګړې یو فلم دی دا فلم د یو انسان په حق دی چې د یوې کورنۍ په ژوند او په یو کاری ژوند کې د بدلون راوستلو لپاره مبارزه کوي او د کار ژوند په کې داسې تمثیل کیږي چې له یو چا نه د خپل هیواد لپاره د خپل ژوند د قربانولو غوښتنه کیږي کریس کایل د دوه زره دیارلسم کال د فبروری په میاشت کې د جګړې د یو بل عسکر له خوا نه ووژل شو هغه د جګړې نه وروسته د ذهني او روحي فشار په ناروغۍ باندې اخته و د هغه میرمن وایي چې د دې فلم لیدلو هغې ته یو ډول روحي تسکین ورکړی دی د فلم له لیدلو نه مخکې مې کمه آرامي درلوده خو کله چې راوتلم پوه شوم چې زما پر زړه د غم څومره بارو چې زه ورسره مخامخ وم دا دروندوالی سپک شو ځکه چې دوی په فلم کې رښتونی عوامل ښکاره کړي دي هغوی په رښتیا هم کریس لکه څنګه چې و هماغسې تمثیل کړ یعنی دا چې ټول ښه کارونه بد کارونه او هر څه چې درلودل د امریکن سنایپر په نوم فلم همدا راز د جګړې او سولې په وخت کې د بشریت د مقایسې د ترسیمولو په اړه د تر ټولو ښه فلم په توګه د آسکار جایزې ته ونومول شو که څه هم دا به هغه وخت لا بشپړ فلم وای که دښمن زیات تشریح کړی وای خو دا اوس هم بریالی دی او هغه څه بیانوي چې زیات عسکر یې نشي ویلی غورځنګ د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنگتن اوس به د نړۍ نورو په زړه پورې پیښو ته یو کتنه وکړو چې رڼا درانه غورځنګ یې تاسو ته وړاندې کوي ایټالیا د ویلز د سلواس د سیند په سر د ایټالیا تر ټولو لرغونی کارنیوال ولمانځل شو دا کارنیوال د نړۍ تر ټولو لرغونی کارنیوال و چې د شپې لخوا پیلېږي او په اوبو کې د پخوا په شان په زړه پورې او لرغونې نندارې ترسره کېږي د کارنیوال ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو څخه په زرهاو خلک وینس ته راځي او د پلونو او د سیند په غاړه تر سهاره پورې خوشحالي کوي او د دینه هېرېدونې کارنیوال څخه لمانځنه کوي دا کارنیوال د پېړیو را په دې خوا لمانځل کېږي او داسې ویل کېږي چې د عثماني وختونو ته یې لرغونتوب رسېږي دا کارنیوال به د فبروري تر ولسمې نېټې پورې دوام وکړي سلوانیا د واورې د قصر په نامه ژمنی جشن هم په دې هېواد کې ولمانځل شو دا جشن د هېواد د مشهوره پاچا متجاز په ویاړ د یو زرو نهه سوه درې نوي یم کاله را په دې خوا د هېواد په شمالي برخه کې په خاصو مراسمو سره لمانځل کېږي هغوی د غره لمنه د واورې په قصر باندې بدلوي او هغسې جوړوي لکه چې د پاچا متجاز قصر پکې جوړ شوی و یو تن د نوموړي پاچا په شان کالي پر تنوي او خلکو سره خبرې کوي نو کله چې شپه پخه شي نو بیا د واورې د خونو په منځ کې اور بل کړي او تر سهاره پورې خوشحالي کوي په دې وروستیو کې یونسکو هم نوموړي جشن د نړۍ په درې سوه څوارلسو کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی پاچا متجاز سلوانیا په شمالي برخه کې د ملي سمبول حیثیت هم لري هندوستان په اوتره پردیش کې یو مذهبي جشن څخه لمانځنه هم وشوه دا جشن د میاشتې په څوارلسمه یعنې کله چې سپوږمۍ ټوله ولیدل شوه نو هغوی سهار وختي اوبو ته ورتانګي او لامبي کله چې هغوی په اوبو کې ولامبل نو بیا د ښار هرې خوا ته وځي او په خلکو باندې ډوډۍ او کاري ویشي همدارنګه ورته جشن د الاباد په سیمه کې هم درسره شو چې بیا هلته هم په زرهاو خلکو اوبو ته ور ودنګل او د هغوی په کمال له ځانه یې شیطان لرې کړ په دې جشن کې نارینه او ښځې یو ځای ګډون کوي او تر لمر ناستې پورې دعا او عبادت کوي او بیا هم ایټالیا د وسو په شاوخوا کې ګډون کوونکو د نوکانو په مسابقه کې ګډون وکړ او هغه په دولسو مختلفو ډولونو سره به خپل مهارتونه جوړي حیات ته ور وښودل په دې مسابقه کې طبیعي نوکان سختګي نوکان او حتی تری ډي نوکان هم لیدل کېدل چې بیا د مختلفو کرکټرونو مخونه هم پکې جوړ کړي وو په دې مسابقه کې هغوی ته شپږ ساعته وخت ورکړل شوی وو او د درویشتو جوړي حیاتو لخوا به ارزول کېدل او هر یو به په ډېر دقیقه توګه څاره پاتې د نوي چې په دې مسابقه کې د نړۍ د دولسو مختلفو هېوادونو څخه ګډونوالو ګډون کړی وو ناشنا تلویزیون د نن ماښام خپرونه وه په همدې سره پای ته رسېږي تر بیا مو څښتن مل